Sua. E aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction, um canal onde sempre tem vídeos sobre a cultura nerd. E hoje nós vamos falar sobre 5 personagens que venceriam a Feiticeira Escarlate do UCM. E bom, como eu já falei, a versão da Wanda que eu vou analisar aqui é a do universo cinematográfico da Marvel, que tem o um auge no filme do Multiverso da Loucura. Então, pra quem entende de Tier System, no UCM, o Tier da Wanda é continental, a planetário, já que ela é capaz de destruir uma joia do infinito, e ela tem a velocidade relativista. Ah, e o maior hacks dela é uma manipulação da realidade que ela pode usar pra afetar a área inteira de uma cidade. Então, vamos pros personagens que venceram a Wanda, começando pelo... Bom, cara, inicialmente o Garou não teria muito o que fazer contra a Feiticeira Escarlate no ápice dela do UCM, mas conforme a obra avançou, a capacidade do Garou cresceu enquanto ele se adaptava lutando contra uma porrada de gente. Atualmente, no auge dele, o Garou consegue fazer personagens que se movem na velocidade da luz, como o Flashy, parecerem lesma, e ele ainda é uma ameaça de nível deus, o que em One Punch Man, coloca ele como alguém capaz de extinguir toda a vida na Terra. Nesse caso, os golpes físicos dele são capazes de gerar o mesmo dano que uma destruição geral da superfície ou até do planeta inteiro. Até porque, para um cara fazer isso aqui, ele tem que ser muito forte. Além disso, o Garou ainda consegue atacar adversários internamente, o que mata alguém ignorando a resistência. Então ele pode vencer ela justamente por isso, ele tem velocidade suficiente para atacar antes de sofrer uma manipulação da realidade, tem força para finalizar e tem até uma técnica que ignora o quão resistente é por fora, então se a Wanda, por exemplo, coloca um campo de força, ele poderia utilizar isso para atacar e ignorar esse campo. Mas enfim, seria um ataque que iria estourar os órgãos dela. O Zero é um herói que tem como principal função ser o mais overpower possível para o mundo dele. Porque ele é um cara que tem poder destrutivo suficiente para destruir Marte por completo, com uma relativa facilidade, porque, cara, se o ataque dele desviado foi capaz de fazer isso, imagina ele focando para fazer algo desse naipe. Além disso, esse mesmo ataque atravessou toda a distância da Terra e Marte em segundos, o que, se for colocado em número, é algumas vezes mais apto que a velocidade da luz. Então é algo que a banda dos filmes não conseguiria reagir, para usar, por exemplo, o campo de força antes de ser acertado em cheio. Além disso, ele é relativamente versátil, e só para vocês terem uma ideia, ele pode abrir fendas no espaço para furar alguém de dentro para fora, e no geral o Zero vai vencer a Wanda meramente por ser superior em todos os atributos e conseguir evitar a manipulação da realidade por causa da velocidade. A Ray, cara, é basicamente uma maga demoníaca que tem como principal habilidade manipular a gravidade de várias formas. E entre essas formas, ela tem como, por exemplo, controlar a gravidade em um ponto específico, criando um buraco negro com um pouco mais de um metro de raio. E só para vocês terem uma ideia do nível disso aqui, gerar um buraco negro mais ou menos desse tamanho precisaria de uma energia equivalente a destruir uma estrela grande, tipo uma estrela gigante vermelha mesmo. Além disso, a velocidade da Ray também é bem alta, porque ela faz parte de uma equipe chamada Grand Chase, onde os membros mais fracos são capazes de lutar contra seres que disparam ataques de luz, lasers e etc. E ela é uma das mais fortes do grupo, então o meio dela vencer a Wanda aqui é o clássico, poder bruto em uma escala maior que a Feiticeira Escarlate. Cara, muita gente diz que um Kryptoniano contra magia é inútil, e isso tá longe de ser verdade e dá até um tópico pra um outro vídeo, mas enfim. Principalmente nesse caso, as coisas são diferentes. A Akara é uma das personagens mais poderosas do Arrowverse, sendo até mais forte que o Superman daquele universo. E cara, na série Superman Lois, o Clark podia usar um clarão solar, que é basicamente um ataque omnidirecional de energia que libera tudo que um Kryptoniano tem guardado nas células dele. E eu tô citando isso aqui porque nesse clarão solar, ele conseguia liberar uma energia tão alta que rivaliza com o próprio Sol. Ou seja, o Clark é nível estrela e a cara também, isso fora a velocidade, já que Kryptonianos desse universo são várias vezes mais rápidos que a velocidade da luz. O Tal Ho, por exemplo, conseguia voar toda a distância da Terra até o Sol em um curto período de tempo. Então, o que faz a Supergirl estar aqui é meramente uma questão de poder bruto e velocidade que faz ela ser alguém capaz de vencer a Wanda antes da Feiticeira Escarlate manipular a realidade. Bom, eu sei que eu peguei um pouco pesado aqui, porque em Dragon Ball tem poucos usuários de magia que eu considero interessantes, e um desses é o Moro. E cara, a principal característica dele é absorver força vital, indo desde fazer isso com seres vivos até os planetas em si. E no geral, essa é a habilidade que faria ele vencer a Wanda numa luta. 
ele poderia, por exemplo, drenar toda a energia dela antes de uma manipulação de realidade, que é meio que o único poder decente da Feiticeira Escarlate no CM, e ele pode fazer essa drenagem primeiro por uma questão pura e simples de ser mais rápido que a Wanda. Porque é aquilo, se personagens da saga Freeza podiam atacar e reagir na velocidade da luz, imagina o Moro que randomizou o Goku e o Vegeta em um nível muito superior ao de Batalha dos Deuses, onde uma réia trocação de soco entre Goku e o Bills gerou uma onda de choque que percorreu o universo 7 inteiro em um curto período de tempo, o que é um feito que escala diretamente para a velocidade deles em combate. E no caso do Moro, eu não estou nem considerando o poder bruto dele nessa análise, porque com isso ele simplesmente passaria o carro por cima da van. é só a questão de hacks mesmo. Mas e aí, você concorda com os personagens que eu apresentei nessa lista? Deixe a sua opinião aí nos comentários porque eu leio todos eles e se possível eu respondo. E lembrando que eu quis citar personagens próximos do nível da Wanda do CM, com uma ou outra exceção, e não os personagens bem quebrados tipo Naofumi, Anos Woodblood ou algum peso pesado da vida que é absurdamente poderoso e tem nível para peitar ou até solar a Wanda das HQ. A intenção aqui era falar de personagens um pouco mais próximos da escala do nível de poder da Wanda. Mas enfim, muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Aliás, se você viu esse vídeo até o final, comenta aí o personagem da lista que você achou mais interessante ou que você acha que teria uma maior dificuldade para vencer a Wanda, porque por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!